Una de las interpretaciones que puede ser muy útil para nosotros a la hora de trabajar con sumas de Riemann o sumas de Dafbu es el asociarlo con el método de exhaustión de Arquímedes para encontrar áreas. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener en este caso es que si nosotros consideramos una función que sea positiva, digamos así, y nosotros deseamos calcular el área que se encuentra bajo la curva en este intervalo que va desde A hasta B, entonces una forma de aproximar el valor de esta es colocar rectángulos, aquí rectángulos, para permitirnos estimar el área, entonces por ejemplo ahí yo coloqué algunos rectángulos y esos rectángulos que están ahí pues en este caso van a ser menores que el área completa pero ya solo tenemos un pequeño error inducido por estos espacios que están acá, digamos eso es el error que tendríamos a la hora de, de, de calcular el valor exacto de la curva o del área bajo la curva, lo que sobra es esto, esto es lo que falta entonces ahí podemos utilizar una suma de Riemann para aproximar el valor de estas paletas que están acá. Eh, el valor de esa suma, entonces acá podemos aproximar esa área. Esa área va a ser aproximadamente igual a la suma. Y entonces ahí vemos que lo que hemos hecho es subdividir nuestro rectángulo, nuestra área, hasta acá llegaba. Entonces esto ya no en pequeños subintervalos, entonces acá estaría el x0, el x1, el x2 y así sucesivamente, entonces el ancho de uno de estos rectángulos, el ancho de uno de estos rectángulos sería un delta xy y el alto de los rectángulos sería el valor de la función evaluado en algún punto que tiene la forma del xy xy, entonces cuando escribimos la suma de las áreas de todos los rectángulos, estos que están acá, nosotros vamos a obtener justamente una suma de Riemann. Un caso particular de la suma de Riemann podría ser uno de los siguientes casos, ¿verdad? En los que nosotros tenemos un segmento, ahí decimos meter nuestro rectángulo, digamos que esa es la función, así se ve en ese punto. Entonces, lo que nosotros logramos observar acá es que podemos utilizar el punto más alto verdad el punto más alto de nuestra curva aquí voy a dibujarla un poco más decreciente así entonces podemos utilizar el punto más alto de la curva así entonces hay un exceso de área aquí por exceso y eso correspondería a la suma superior de Darbu o podemos utilizar también el punto más bajo y entonces le faltaría un pedazo para eh, llegar al valor de la, de, la, de la suma correcta y ese correspondería a la suma inferior de Dafbu. Entonces algunas veces hablamos de que vamos a aproximar el área por exceso tomando la suma superior o por defecto usando la suma inferior y también podemos utilizar otros esquemas como por ejemplo usar justamente el punto medio del intervalo y si utilizamos el punto medio del intervalo simplemente estamos hablando de una suma de Riemann donde las etiquetas van a ser los valores medios entonces esa es una de las formas más sencillas de aproximar el área o de las formas más eh, relacionadas con las sumas que hemos estado viendo y es una forma también interesante de cómo eh, a darle una intuición a las sumas que estamos haciendo ¿verdad? Las sumas que estamos haciendo pueden pensarse como aproximaciones al área bajo la curva, siempre y cuando la curva sea positiva.